Mm. Men varför kallades han för lillebror? Ja. Var han lillebror eller? Han var mellanbror. Men han var ju lillebror ett bra tag innan det kom en nyere bror. Okej. Okay. Och då hette han det? Ja, då hette han. Men då kallade jag honom lillebror ändå. Jag tror att det blev ett sveknamn som okay. det följde honom. Men eh, han hette fortfarande bror Axel in på mitten av 30-talet. Han var ju född 1912. Mm. Och han skriver inte direkt körmässigt, vill jag påstå. Han, han äh, lägger tre klanger och så lägger han samma tre klang där nere och så flyttar han bara de här tre. Så det, det är en sexstämmighet som faktiskt är bara en trestämmighet egentligen. Och det, det skapar en speciell form. Av, av dikt och poesi, det var han. Det är ja, uppskattelsvis kanske 5-6 hyllmeter med bara svensk poesi som finns kvar efter honom. Innan Lillebror hade blivit känd, då var han i Finland och då var de hemma hos Björling var 1939. Och Björling var ju nästan dubbelt så gammal som Lillebror då. Lillebror var 27-28 år och Björling var över 50. Men uppenbarligen var det så att Björling blev förälskad i Lillebror. För Lillebror älskades av både kvinnor och män. Det dröjde sen ända till 48 innan Lillebror tog kontakt själv aktivt med Björling. För då hade han börjat fundera på om man inte skulle tonsätta Björling. Och då förde han, hade de en skriftväxling om hur han skulle tolka då Björlings mer modernistiska poesi. Om man tänker sig att Nils Ferlin hade sångbara dikter så kan man ju knappast inte påstå att Gunnar Björling skrev sångbar dikt. Nej, absolut. Och hur man skulle indela och hur man skulle göra. Va? Men sen träffades de ju igen om det var vid något tillfälle de möttes i Stockholm. Och då skriver just Björling ett brev till Lillebror att nu har Lillebror blivit storebror för att han hade blivit så känd. Och Björling visste väl inte riktigt hur han skulle hantera den här då kändisen. Kändisen, ja, precis. Det, precis. Ja, det. Men, Men jag tycker det är, ju, det är ju fantastiskt att få den här bakgrunden till de, de tre madrigalerna som, som, som vi sjunger här. Det han får fram här är ju en, 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 faktiskt en kongenial kombination mellan text och musik. Mm, så du tycker det är liksom tonspråket stämmer med den modernistiska ja, dikten? Det, jag, jag tycker ja. det, det ja. han har verkligen och då, när man ja. får höra att de verkligen har pratat ja. och om oh, ja. det och hur ska man tonsätta det här så förstår jag det. Det är mycket intressant alltså. Mm. 